。二战日本投降的真正原因是什么？众所周知，日本的投降常被归因于美国投下的原子弹，但一些日本专家指出，真正的催化剂其实是苏联的一则公告。这究竟是怎么回事？回顾二战初期。德国和日本的气焰令人咋舌。一九三九年，德国动员一百五十万大军，闪电攻入波兰，随后一路横扫，直逼苏联莫斯科。起初，他们满怀信心，以为能够轻松击败苏联。然而，最终他们遭到苏联的反击，并于一九四五年被苏军攻占国会大厦。面对失利，希特勒绝望的选择自杀，德国军队因此陷入无手状态，最终无条件投降。德国投降后，战局焦点转向日本。尽管德国已经投降，但日本依然表现得极为傲慢。即使在德国投降之后，他们也没有停止战争的打算，依仗着关东军的几十万兵力。日本认为自己可以有条件投降，未必会像德国那样毫无反击能力。然而，现实却是残酷的：苏军迅速碾压了关东军，而日本本土又遭受了美国投下的两颗原子弹的打击，使得他们失去了任何谈判的筹码。只能无条件投降。美国分别在一九四五年八月六日和九日投放了原子弹，而日本在八月十五日宣布投降。很多人因此认为，正是美国的原子弹让日本不得不投降，因为他们担心接下来还会有更多的原子弹袭来。然而，事实并非如此。如果日本真的如此害怕原子弹，他们应该在第二颗原子弹落下后立即投降，而不是拖延了整整一周。历史教科书和各类史书记载中提到。美国的原子弹投放确实加速了日本的投降。这里的大大加速其实意味着，原子弹只是缩短了投降的过程，而并非是决定性因素。真正促使日本投降的，还有更复杂的国际局势变化，尤其是苏联的军事行动和宣布对日本宣战。我们来了解一下，让日本投降最关键的因素是哪一个？在二战期间，美国、日本和苏联之间的关系极其微妙。尽管美国和苏联相互制约且互不信任。但在战争后期，他们却不得不合作，共同对抗日本，以防止双方都遭受重大损失。德国投降后，苏联的实力已大幅提升，几乎没有其他国家能够与其抗衡。此时的美国对与苏联的合作显得愈发不情愿，尤其希望阻止苏联在东欧和中欧的影响力扩张。因此，在一九四五年五月德国投降后，七月，美、苏、英三国在波斯坦召开会议。主要讨论战后德国的赔偿和东欧势力的划分。然而，苏联并不知道，尽管他们参加了这次会议，但波斯坦公告实际上是一份针对日本的外交文件，讨论了对日作战及战后利益分配的问题。作为二战中对抗日本的重要力量，中国在波斯坦公告上签字显得十分正常。令苏联感到意外的是，他们对这份公告的存在毫不知情。直到公告发布，苏联才意识到其内容，这使得苏联处于被动地位。因为如果他们未参与对日本的作战，那么在日本投降后，所有的利益分配都将与他们无关。美国的用心显而易见，他们希望独占亚太地区的利益，阻止苏联分享这一蛋糕，因此选择不通知苏联。美国之所以有信心在没有苏联帮助的情况下迫使日本投降，是因为他们已经成功试爆了原子弹，因此。尽管一开始美国迫切希望苏联能参与对日作战，但随着局势的发展，他们开始担心苏联的介入会影响美国在日本和远东的战略地位。波斯坦公告一经发布，日本政府立即感到恐慌。然而，当他们得知苏联并未签字时，局势迅速稳定下来。日本政府公开声明，不论波斯坦公告的内容如何，他们将不予理会。依旧坚持大东亚战争的既定方针。七月二十九日，铃木首相明确表示，美英中三国的公告不过是开罗会议的延续。日本坚决拒绝投降，认为没有必要关心这些信息。许多人或许会疑问，苏联没有签字与日本的关系有何重要性？实际上，苏联和美国之间存在相互制约的关系。此时，苏联与日本签订了中立条约。双方并未处于战争状态，因此苏联没有理由出兵日本。同时，苏联与日本之间的外交关系一直保持着。斯大林并不想与日本断交，而是希望为参战争取更多的时间和最佳时机。他深知，只要拖延日本投降的时间，就可以与美国进行周旋，从而获取更大的话语权。
。同时，日本也期望苏联能够在其中调停，寻求有条件的投降。双方心中都有自己的算计，自然不愿意轻易屈服。在日本明显没有投降意愿的情况下。美国于八月六日决定派遣轰炸机投下代号为“小男孩”的原子弹，轰炸了广岛。爆炸几乎将这座城市夷为平地，造成超过十七万人受灾，死亡人数超过七万，还有五万多人受伤或失踪。尽管原子弹的威力令日本震惊，仍然没有立即投降的迹象。裕仁天皇在看到广岛的报告后，表示敌人已经使用如此致命的武器，意味着战争无法再继续下去。他强调。为了争取有利条件，必须把握结束战争的机会，并指示铃木首相要对投降条件保持商谈的余地，迅速结束战争。九日凌晨，苏联外长莫洛托夫召见了日本驻苏大使佐藤尚武，告知他，由于日本拒绝投降，盟国已与苏联政府进行接洽，建议苏联参与对日作战，以减少不必要的伤亡，并缩短日本投降的时间，尽快恢复和平。对此，苏联政府同意接受盟国的建议。自此，苏联与日本正式进入战争状态。苏联这一决定令日本感到极度恐慌。尽管他们对美国的原子弹心存畏惧，但由于苏联尚未参战，他们仍然认为有机会进行有条件的投降。然而，苏联的参战决定让日本彻底陷入了迷茫和恐慌。苏联深知。若美国再次投下原子弹，导致日本投降，那将使苏联失去任何影响力。因此，原定于二十日至二十五日的开战日期被提前。所幸，苏联早已为此做好充分准备，物资和兵力早已分批送至东北。在决定参战后，苏联迅速派遣一百五十万大军对关东军展开进攻。此时，关东军对苏联的突袭毫无准备，短短几天内。苏军便使六十八万日军阵亡、受伤或被俘，彻底动摇了关东军的信心，打破了日本继续在东北侵占中国的幻想。与此同时，美国再次投下第二颗原子弹，虽然由于地形原因，其影响不及第一次那么严重，但对日本来说，这依然是致命打击，使得他们别无选择，只能选择投降。因此，许多人认为，美国投下原子弹标志着日本投降的开始。而苏军的参战则是日本投降的结束，但有些人认为，即使苏军不参战，根据美国在投下原子弹后持续轰炸日本的情况，经过两个月后，日本也可能会投降。毕竟，美国的炸弹储备充足，而日本关于一亿玉碎的宣言不过是自我安慰。实际上，当日本军方高喊一亿玉碎时，他们的外交活动却在不断试探苏联的态度。因此，苏联的参战成为压垮日本的最后一根稻草。使得日本在绝望中选择无条件投降。苏联在最后时刻参战的决定是正确的，因为美国一开始就试图将苏联排除在外。自原子弹试爆成功后，美国的意图显而易见，他们希望独占日本，却又不想损失太多兵力，因此美国选择使用原子弹，并制定了曼哈顿计划。两枚原子弹爆炸后的几天内，日本便宣布投降。美国方面自然认为，日本的投降主要是由于原子弹的威慑。曼哈顿计划的负责人格罗夫斯认为，投放原子弹的决策是美国最聪明、最勇敢的选择，因为在与日本战争的五年中，美国已经付出了惨重的代价，尤其是在一九四五年二月的硫磺岛战役中，美军付出了二十二万人，伤亡超过两万的代价，才消灭了日本两万多士兵。因此，在最后关头。若不投放原子弹，而只依赖兵力，尽管结果可能相同，但美国将面临更为惨重的损失，这是杜鲁门所无法接受的。原子弹的强大威力不仅促使日本投降，也使美军避免了任何损失，何乐而不为？更重要的是，日本在投放原子弹后投降，可以为美国在战后独占日本和获取更大利益提供更大的筹码。不过，美国并未预料到。日本竟然对原子弹视而不见。日本政府认为，即便本土备战，他们在中国东北依然拥有根据地，可以继续在长春进行抵抗。毕竟，东北是支持战争的重要物资基地。然而，苏联的参战彻底打乱了日本的计划，摧毁了他们的希望，最终迫使其选择投降。